గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈరోజు వందే మాత్రం ఉద్యమం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అండి ఈ వందే మాత్రం ఉద్యమాన్నే స్వదేశీ ఉద్యమం అని చెప్పేసి అని బెంగాల్ వ్యతిరేక విద్య విభజన వ్యతిరేక ఉద్యమం అని చెప్పేసి అని కూడా అంటారు అంటే మూడు రకాల పేర్లు అనేవి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయండి ఒకటి దీన్ని వందే మాత్రం ఉద్యమం అని చెప్పేసి అని లేదా బెంగాల్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమాన్ని లేదా స్వదేశీ ఉద్యమం అని చెప్పేసి అని అంటే మూడు రకాల పేర్లు ఎందుకు వచ్చాయి అని చెప్పేసి అని ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే ఈ ఇది బెంగాల్ని విభజించటం కారణంగా బెంగాల్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా ప్రారంభమైనటువంటి ఉద్యమం అయితే ఇందులో విదేశీ వస్తువుల్ని బహిష్కరించడం స్వదేశీ వస్తువులు వినియోగం అనేది వీళ్ళు ప్రధానంగా జాతీయ నాయకులు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు అందుకే స్వదేశీ వస్తువుల యొక్క వినియోగం అనేది పెంచడానికి మొట్టమొదట ఉపకరించినటువంటి ఉపకరించినటువంటి ఉద్యమం కాబట్టి దీన్ని స్వదేశీ ఉద్యమం అని చెప్పేసి అని అదేవిధంగా ఈ ఉద్యమం సమయంలో వందే మాత్రం గేయం పాట ఆ పాటని ప్రజలందరూ పాడుకున్నారు కాబట్టి రెండవది ఎవరైనా ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసినప్పుడు వందే మాత్రం అని చెప్పేసి అని నినాదించటం కూడా నినాదం అనేది ఇవ్వటం కూడా జరిగింది సో అందువల్ల దీనికి వందే మాత్రం ఉద్యమం అని చెప్పేసి అని పేరు వచ్చింది అది ఏ సంవత్సరం జరిగిందంటే క్రీస్తకం పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరంలో జరిగింది అప్పుడు ప్రారంభమైంది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది నాటికి దీని యొక్క ప్రభావం అనేది తగ్గింది అయినప్పటికీ కూడా ఈ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దీని యొక్క ఆవశ్యకతను గుర్తించి పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో బెంగాల్ విభజనని రద్దు చేయటం కూడా జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ మనం స్వదేశీ ఉద్యమం లేదా బెంగాల్ వ్యతిరేక ఉద్యమం లేదా ఈ వందే మాత్రం ఉద్యమం అసలు ఎందుకు ప్రారంభమైంది ఏ అసలు కారణాలు ఏంటి అని చెప్పేసి అని ఒకసారి మనం అన్వేషించినట్లయితే అక్కడ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి పూర్వ పరిస్థితుల గురించి కూడా అవగాహన చేసుకుంటే కానీ దీని గురించి అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు బెంగాల్ విభజనకి పూర్వం అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి అని భారతదేశంలో అసలు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ బ్రిటిష్ వారి చేత పరిపాలనలోకి వచ్చినటువంటి పెద్ద భూభాగం ఏంటంటే బెంగాల్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మనం పదిహేడు వందల యాభై ఏడు సంవత్సరంలో మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు దాంట్లో చదువుకొని ఉన్నాం ఈ ప్లాస్ యుద్ధం అని చెప్పేసి అని ఆ టైం నుంచి బాక్సర్ యుద్ధం అని చెప్పి పదిహేడు అరవై నాలుగు తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతిలోకి అది వెళ్ళిపోవటం తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు తమకు అనుకున్నటువంటి పరిపాలన విధానాలు ప్రవేశపెట్టుకోవటం అనేది జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్కువ మంది ముస్లింలు తర్వాత హిందువులు కలిసి ఉండటం అనేది జరిగింది అంటే పరిపాలన దృష్ట్యా చాలా పెద్ద రాష్ట్రం సో ఇది పంతొమ్మిది వందల ఐదుకు ముందు ఏమేమి రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే రెండవది ఇక్కడ మిషనరీలు ఎక్కువ మంది అంటే మొదటగా వచ్చి స్థిరపడటం వాళ్ళ మతాన్ని వ్యాపింప చేసుకోవటం కోసం అందులో భాగంగానే ఇక్కడ విద్యను కూడా ప్రజలకు అందించడం ఆధునిక విద్యను అందించడం కూడా జరిగింది సో ఇక్కడ అసలు బెంగాల్ పంతొమ్మిది ఐదు పంతొమ్మిది వందల ఐదు సంవత్సరాల కంటే ముందు బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల గురించి ఫస్ట్ అధ్యయనం చేద్దాం అందులో భాగంగా ఇక్కడ ఈనాడు చెప్పుకుంటున్నటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్ ఒడిస్సా తర్వాత బీహార్ తర్వాత అస్సాం తర్వాత బంగ్లాదేశ్ వేరే దేశం ఇవన్నీ కలిసి ఉండేవి ఓకేనా నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ బెంగాల్ విభజన ప్రతిపాదన అనేది తీసుకురావటం అందులో ప్రధానంగా అస్సాంను వేరు చేసి చీఫ్ కమిషనర్ రేట్ పరిపాలనలో ఉంచడం కూడా జరిగింది అస్సాం అనేది డిఫరెంట్ అంటే వాళ్ళ జాతులు అనేవి బెంగాల్ ప్రాంతం జాతి వేరు అస్సాం ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి మనుషుల యొక్క మనం ముఖ కవళికలు చూసినా కానీ ముఖంలో కూడా చాలా వేరియేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా అది నెక్స్ట్ ఇదే సమయంలో బెంగాల్ నందు చిట్టాగాంగ్ తర్వాత ఢాకా తర్వాత మయన్ సింగ్ అనేటువంటి ప్రాంతాలని అస్సాం కలపాలని ప్రయత్నం చేశారు అయితే చిట్టాగాంగ్ ప్రజలు దీన్ని వ్యతిరేకించడంతో తిరుగుబాటు చేయటం దానివలన దాన్ని నిలుపుదల చేయటం కూడా చేశారు తర్వాత ఈ బెంగాల్ విభజన ప్రతిపాదన మరలా కర్జన్ కాలంలో తీసుకురావటం అనేది జరిగింది 
ఎందుకు ఈ పరిపాలన దృష్ట్యా అంటే దీనికి బెంగాల్కి సపరేట్గా ఒక లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కూడా ఉండేవాడు సహాయం పరిపాలన సహాయం చేయడం అయినప్పటికీ కూడా బెంగాల్ని విభజించే పరిపాలన దృష్టి చాలా పెద్దది కాబట్టి దీన్ని విభజించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం భావించడం అనేది జరిగింది ఓకేనండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అసలు విభజనకి పూర్తి స్థాయిలో కారణాలు అంటే విస్తీర్ణ దృష్టిలో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం జనాభా పరంగా విస్తీర్ణ దృష్టి ఇది చాలా పెద్దది అని చెప్పేసి అండి పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం అని చెప్పేసి అండి బ్రిటిష్ వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు కానీ ఇక్కడ అంతర్గతంగా వచ్చేసరికి పెరుగుతున్నటువంటి జాతీయ భావాన్ని అణిచివేయటం కొరకు రెండోది కలకత్త అనేది అప్పటి వరకు కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరం వరకు కూడా ఈ దేశానికి బ్రిటిష్ ఇండియాకి అది రాజధానిగా ఉండటం ఓకేనా అది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆధునిక విద్య అనేది ఇక్కడ భారతదేశం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను మిషనరీలు అనేవాళ్ళు ఇక్కడికి రావటం వాళ్ళు ఆధునిక విద్యను ప్రవేశపెట్టడం తర్వాత అదేవిధంగా ఇక్కడ చైతన్యవంతులైనటువంటి చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు విద్యార్థినులు ఇక్కడ వీళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆలోచనలు సరళ్ళు అంటే ఈ పాశ్చాత్య విద్యా విధానాన్ని అవలం చదువుకోవటం వలన పాశ్చాత్య విధానాలను అవలంబించటం వలన పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కోరుకోవటం అనేది జరిగింది రెండవది ఇక్కడ పునర్జీవనం మనం భారతదేశంలో సంబంధించినటువంటి పునర్జీవనానికి కేంద్రం మొట్టమొదటి ఎక్కడ అంటే బెంగాలీ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఆధునిక విద్యను ప్రవేశపెట్టి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ప్రజలు చైతన్యవంతులై ఎప్పటికైనా సరే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిపాలన దుష్పరిపాలనని పంపించి వేయగలుగుతారని చెప్పేసి అని అదేవిధంగా రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఈ సమాజంలో నెలకొన్నటువంటి మతంలో నెలకొన్నటువంటి ఈ చెడుని తీసివేయటానికి ప్రయత్నం అనేది బ్రహ్మ సమాజం అనేది అని ఒకదాన్ని స్థాపించి నేను ప్రయత్నం చేయటం జరిగింది ఆధునిక విద్యను ప్రోత్సహించమని చెప్పేసి అని కోరటం జరిగింది అందువలన భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్యను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దానివల్ల మిగతా ప్రపంచంలో జరిగేటటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా ప్రపంచంలో అంటే ఐరోపా దేశంలో ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ సమానత్వం గురించి వీళ్ళు చదువుకోగలిగారు ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్వామి వివేకానంద తర్వాత అరవింద్ గో ఘోష్ తర్వాత అదేవిధంగా ఈ ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ తర్వాత చెప్పుకోదలుచుకుంటే బెంగాల్ ప్రాంతంలో చాలామంది ఉన్నారు మా రామకృష్ణ పరమహంస ఈయన చాలా అంటే మంచి ప్రజల మధ్య ఐక్యతా భావాన్ని పెంపొందించడం కోసం ఏ మతం కూడా అన్ని మతాలు ఒకటే అని చెప్పేసి అనేటువంటి మానవ సేవయ మాధవ మాధవ సేవ అని చెప్పేసి అని ప్రకటించిన గొప్ప వ్యక్తి ఇటువంటి గొప్ప వ్యక్తులు పుట్టినటువంటి ఈ దేశంలో ఆ బెంగాల్ ప్రాంతంలో చైతన్యవంతులైనటువంటి ప్రజలు బ్రిటిష్ వారిని వారి యొక్క విధానాలని వ్యతిరేక బ్రిటిష్ వారి యొక్క విధానాలని వ్యతిరేకించడం మొదలుపెట్టారు అందుకే దీన్ని విభజన చేయాలని చెప్పేసి అని కోరుకున్నారు బ్రిటిష్ వారు తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను జాతీయ భావంని నియంత్రించడం కోసం కర్జన్ విభజన అనేది చేయాలని చెప్పేసి అని అంటే ఆటంకాలు ప్రభుత్వానికి రాజధాని ప్రాంతం కాబట్టి ప్రజలు పదే పదే ఆటంకం అనేది కలుగు చేయటం వలన ఇక్కడ ఉద్యమాల రూపంలో ఆటంకాలు కలుగు చేయటం వలన వెంటనే ఎలాగైనా సరే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జాతీయ భావాన్ని అనగదొక్కాలని చెప్పేసి అని ఈ ఆలోచన చేయటం జరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కజిన్ పలిగినటువంటి మాటలు ఇక్కడ ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే అసలు వీళ్ళకి ఎందుకు విభజించాలనేటువంటి విషయం కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగేటటువంటి కుట్రలు నిలయంగా కలకత్తాన్ని ఉంది అందువలన దాన్ని పొరగట్టడమే తన లక్ లక్ష్యం అని చెప్పేసి అని చెప్పుకున్నారు అంటే కలకత్తా ప్రాంతంలో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ప్రజల్లో బాగా చైతన్యవంతం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వెంటనే ఏదైనా ఒక పనికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అయినా కాదు ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే ఏదైనా ఒక ప్రజా వ్యతిరేకమైనటువంటి నిర్ణయం ఏదైనా తీసుకున్నట్లయితే వెంటనే రియాక్షన్ ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే పట్టణాల్లో మొదలవుతుంది ఎందుకంటే దాని యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ పట్టణాలు రెండోది ప్రజలు కొంత చైతన్యవంతులుగా ఉంటారు చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు సో అందువలన అంతేగాని గ్రామాల్లో కూడా చైతన్యవంతం ఉంటుందండి కానీ ఇక్కడ పట్టణాల్లో త్వరగా దానికి రియాక్షన్ అనేది వ్యతిరేకత అనేది వెంటనే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ మూమెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఆంధ్ర ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ అక్కడ ఎక్కువగా కార్యకలాపాలు ఎక్కువ మొదట ఎక్కడ ప్రారంభమైన అంటే సిటీలోనే హైదరాబాద్ సిటీలోనే ఎక్కువగా అంటే ప్రజలకు ఇబ్బంది అనేది కలగటం వలన అక్కడ వెంటనే 
ప్రభుత్వం అనేది నిర్ణయాలు అనేది కూడా త్వర త్వరగా తీసుకుంది అంటే ప్రజల యొక్క ఆలోచనని దృష్టిలో పెట్టుకునే తీసుకుంది కాకపోతే ప్రభావం అనేది సిటీలో ఉండటం అదేవిధంగా ఇక్కడ కలకత్తా ప్రాంతంలో ఇబ్బందులు అనేవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఆనాటి హోమ్ కార్యదర్శి పంతొమ్మిది వందల నాలుగో సంవత్సరంలో ఒక మాట మాట్లాడాడండి రిస్లే అప్పుడు అప్పుడు భారత హోమ్ కార్యదర్శి పేరు వచ్చేసరికి రిస్లే అండి అతను చెప్పినటువంటి మాటలు బెంగాల్ విభజన మా ప్రభుత్వ ఆశయాల్లో ఒకటి దీన్ని విభజించడం వలన మా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతలను సంఘటితం చేస్తున్నటువంటి వ్యవస్థను బలహీనపరచడమే అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైతే సంస్థ ఉందో ఆనాటికి ఉన్నటువంటి సంస్థ ఏంటండి ఉమ్మడిగా ఉంది భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఆ భారత భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ని బలహీనపరచడమే మా యొక్క ఉద్దేశం అని చెప్పేసి అని ఆయన చెప్పుకోవడం కూడా జరిగింది ఓకేనండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా విభజన ప్రతిపాదనలు విభజనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం అయితే విభజన ప్రతిపాదనలు ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది ఏం చెప్పేసి అని అంటే పంతొమ్మిది వందల మూడో సంవత్సరంలోనే డిసెంబర్ నెలలో ప్రారంభమైంది విభజన ప్రతిపాదనలు ప్రజలకి తెలిసాయి అంటే విభజించాలని చెప్పేసి ఆలోచన కర్జన కలిగింది ఆ విషయాలు బయటికి రావటం అనేది జరిగింది అయితే ఈ విభజన ప్రతిపాదనలు బయటికి రాగానే ఇక్కడ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఒక ఐదు వందల నిరసన సభలు ఇక్కడ నిర్వహించడం అనేది జరిగింది ఒక్కొక్క సభకి డెబ్బై వేల మంది పైన ఒక్కొక్క సభకి లక్ష మంది దాకా అంటే ప్రజలు అలాగా దీని పట్ల ఎంతో చైతన్యవంతంగా ఈ సభలను ఎంతో విజయవంతం చేయటం కూడా జరిగింది రెండోది ఈ ఒక యాభై వేల కరపత్రాలు కూడా ఈ జాతీయ నాయకులు వాళ్ళు మితవాదులు కావచ్చు అతివాదులు కావచ్చు ఎవరైనా సరే జాతీయ నాయకులు యాభై వేల కరపత్రాలు ప్రింట్ చేసేసి వాటిని ప్రజలకు పంచడం బెంగాల్ నందు పంచడం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా పత్రికలు పత్రికల్లో వచ్చేసేవరికి ప్రధానంగా వచ్చేసేవరికి బెంగాల్ అనేటువంటి పత్రిక సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ నాయకత్వంలో అదేవిధంగా హితవాది అనేటువంటి పత్రిక కృష్ణ కుమార్ మిత్ర అనేటువంటి ఆయన సారథ్యంలో అదేవిధంగా సంజీవిని అనేటువంటి పత్రిక పృథ్వీష్ చంద్ర రే అని చెప్పేసి అనేటువంటి ఆయన సారథ్యంలో ఈ మూడు పత్రికలు విభజనకి వ్యతిరేకంగా వ్యాసాలు అనే తమ పత్రికల్లో రాయటం ద్వారా ప్రజలు విద్యావంతులైనటువంటి ప్రజలు కొంతమంది దాన్ని చదువుకొని మిగతా అక్షరాస్తులు అయినటువంటి వాళ్ళని నిరక్షరాస్తులు అందరినీ కూడా చైతన్యవంతులు వాళ్ళకి తెలియచేయటం అనేది కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక డెబ్బై వేల సంతకాలు పెట్టేసేసి ఆ పద ఆ పేపర్ని బెంగాల్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా డెబ్బై వేల సంతకాలు సేకరించి ఆ రోజుల్లో సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్కి మెమరాండం రూపంలో పంపించడం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఐదు జూలై పంతొమ్మిదో తేదీన ఒక ప్రకటన కూడా వచ్చేసింది బెంగాల్ విభజన గురించి ఒక ప్రకటన కూడా ప్రభుత్వం అనేది ప్రకటించడం కూడా జరిగింది తర్వాత విద్యార్థులు ఈ విభజన వ్యతిరేకిస్తూ స్వదేశీ వస్తువుల వినియోగం గురించి అంటే కలకత్తాలోనే విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు ఏం చెప్పారంటే స్వదేశీ వస్తువుల వినియోగం పెంచండి ఆర్థికంగా వాళ్ళని దెబ్బతీయండి బ్రిటిష్ వాళ్ళని అని చెప్పేసి అని ప్రజలకు తెలియ చెప్పడం కూడా చేశారు తర్వాత నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఐదు ఆగస్టు ఏడున కలకత్తా టౌన్ హాల్లో ఈ పంతొమ్మిది వందల ఐదు ఐదు జూలై పంతొమ్మిది ప్రకటన వచ్చింది కదా అందు దాన్ని గురించి ఏమేమి కార్యాచరణ ప్రణాళిక అనేది రూపొందించుకోవాలని చెప్పేసి అని ఈ జాతీయ నాయకులు అందరూ కూడా ఎక్కడ సమావేశాన్ని సమావేశం అయ్యారంటే కలకత్తా టౌన్ హాల్ అందు పంతొమ్మిది వందల ఐదు ఆగస్టు ఏడున సమావేశం కావటం కూడా జరిగింది ఆ ఉద్యమాన్ని ఎలా నిర్వహించాలి అని చెప్పేసి అనేటువంటి కార్యాచరణ ప్రణాళిక అనేది అని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవటం అనేది రూపొందించుకోవటం అనేది తర్వాత కమిటీలు అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవటం కాంగ్రెస్ సారథ్యంలో ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయాలు అనేది తీసుకోవటం కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసేవరికి విభజన అమలు తర్వాత స్వదేశీ ఉద్యమం ప్రారంభం ఇక్కడ విభజన అమలు ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అని చెప్పేసి అన్నట్లయితే ఈ సెప్టెంబర్ ఒకటిన ఒక ప్రకటన చేశారు ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే అక్టోబర్ పదహారు పంతొమ్మిది వందల ఐదో సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదు సెప్టెంబర్ ఒకటిన ప్రకటన చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఐదు అక్టోబర్ పదహారు నుంచి విభజన అమల్లోకి వస్తుంది అని చెప్పేసి అని ప్రకటన చేయటం జరిగింది ఓకే అయితే పంతొమ్మిది వందల ఐదు అక్టోబర్ పదహారున విభజన అమల్లోకి రానే వచ్చేసింది దీని ప్రకారం పశ్చిమ బెంగాల్ అని చెప్పేసి అని తూర్పు బెంగాల్ అని చెప్పేసి అని రెండు రకాలుగా విభజించారు ఆల్రెడీ తూర్పు బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఈ ఢాకా ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే నేటి బంగ్లాదేశ్ ప్రాంతం పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఇక్కడ పశ్చిమ బెంగాల్ తర్వాత బీహార్ ఒడిశా ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉండటం అనేది జరుగుతుంది
ఓకేనా అయితే వెంటనే పంతొమ్మిది వందల ఐదు డిసెంబర్ సారీ అక్టోబర్ పదహారో తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఐదు అక్టోబర్ పదహారో తేదీన బెంగాల్ ప్రజలు ఆ రోజున సంతాప దినం అనేది ప్రకటించారు పాటించారు అంటే ఈ మనం సంతాప దినాలు ఎందుకు ఆచరిస్తామండి ఏదైనా సరే ఒక బాధాకరమైనటువంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు దానికి దా దానికి సూచిగా ఈ సంతాప దినం అనేది మనం పాటించడం అనేది చేస్తారు ఇలాంటి బాధాకరమైన సంఘటన దృష్టిలో పెట్టుకుని బెంగాల్ ప్రజలు ఈ ఆ రోజు అన్న పానీయాలని ఎవరు కూడా స్వీకరించకుండా ఈ సంతాప దినం అనేది ఆచరించడం అనేది చేశారు రెండవది ఉదయాన్ని లేసేసి కలకత్తా ప్రాంతంలో అయితే ఆ గంగా నదిలోకి వెళ్ళిపోయి హిందూ ముస్లింలు అందరూ కూడా స్నానాలు చేసేసేసి వచ్చి పవిత్రమైనటువంటి తమ యొక్క సోదర భావనను తెలియజేసుకుంటూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు రాఖీలు కట్టుకోవటం కూడా జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ బంకింగ్ చంద్ర చటర్జీ రాసినటువంటి ఆనంద మట్ నవల్లోని వందే మాత్ర గేయం కూడా పాడుకోవటం కూడా ప్రజలు చేశారు అందువల్లనే ఈ ఉద్యమానికి వందే మాత్ర ఉద్యమం అని చెప్పేసి అని పేరు అంటే ఈ రోజుల్లో అది పాపులర్ అయింది కాబట్టి ఈ వందే మాత్ర గేయం కూడా వీళ్ళు పాడుకోవటం కూడా జరిగింది కాబట్టి ఉద్యమానికి వందే మాత్రం అని చెప్పేసి అనేటువంటి పేరు రావటం కూడా జరిగింది అయితే సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ అన్నాడు దేశవ్యాప్తంగా పర్యటనలు చేపట్టడం జరిగింది విదేశీ వస్తువులని బహిష్కరించమని చెప్పేసి స్వదేశీ వస్తువుల వినియోగం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి ప్రజలకు తెలియజేయటం అనేది కూడా చేశారు దీనివల్ల బ్రిటిష్ వారికి ఆర్థికంగా నష్టం అనేది వాటిల్లుతుందని చెప్పేసి ప్రజలకు చెప్పాడు రెండవ రెండవది స్వదేశీ వస్తువులు ఎక్కువ వినియోగించడం వలన ఉపయోగం ఏంటండి స్వదేశీ వస్తువుల వినియోగం వలన ప్రజలకి ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి పెరుగుతాయి స్వదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి రెండవది మన వస్తువులు ఉపయోగించడం వలన మనకి ఆదాయం అనేది పెరుగుతుంది ఆ విధంగా అంటే విదేశీ వస్తువులని మనం ఆపగలిగినట్లయితే వాళ్ళ కంపెనీలు కనేటికి కూడా నష్టం అనేది వాటిల్లుతుంది ఆ రోజుల్లోనే భారతదేశానికి కనీసం ముప్పై నుంచి నలభై కోట్ల మంది జనాభా ఉంటారు ఇంత పెద్ద జనాభా ఉన్నటువంటి దేశం ఇంకోటి వాళ్ళు వెతుక్కోవటం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది ఆ విధంగా దాన్ని ఆలోచించి స్వదేశీ వస్తువు వినియోగం అనేది పెంచమని చెప్పేసి అని కోరటం కూడా అంటే మన పరిశ్రమల్ని ఉత్పత్తులు అనే మన పరిశ్రమలు అంటే ఏంటి కుటు కుటీర పరిశ్రమలు అనేవి ఆ రోజులు ప్రధానంగా ఉన్నాయి వచ్చేసరికి కుటీర పరిశ్రమలు ఆ కుటీర పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చెందడం వల్ల అందరికీ ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి దొరుకుతాయని చెప్పేసి ఈ ఆలోచన చేయటం కూడా జరిగింది ఇక్కడ మరి దీన్ని ఒక తీర్మానం రూపంలో కాంగ్రెస్ చేయాలి మరి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి జాతీయ సంస్థ ఏంటంటే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మరి అందులో తీర్మానించాలి అనుసరించాల్సిన విధానాలు కాంగ్రెస్ కూడా తమ యొక్క ఉద్యమ తీర్మానం తర్వాత అనుసరించాల్సిన విధానాల గురించి కూడా పంతొమ్మిది వందల ఐదు సంవత్సరంలో ఈ ప్రకటించడం అనేది జరిగింది అందులో భాగంగా ఇక్కడ గోపాలకృష్ణ గోఖలే బెనారస్ నందు జరిగినటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఐదు సంవత్సరం బెనారస్ నందు జరిగినటువంటి సమావేశానికి కాంగ్రెస్ సమావేశానికి గోపాలకృష్ణ గోఖలు అధ్యక్షత వహించాడు ఇక్కడ బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీ నందు స్వదేశీ ఉద్యమానికి ఇతను మద్దతు తెలుపటం కూడా జరిగింది అయితే అతివాదులు ఏమన్నారంటే అంటే అతివాదులు అంటే బిపిన్ చంద్రపాలు తర్వాత లాలా లజపతి రాయ్ తర్వాత అదేవిధంగా ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళు తర్వాత బాలగంగాధర్ తిలక్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఉద్యమాన్ని దేశవ్యాప్తం చేయాలి ఒక బెంగాల్కి మాత్రమే పరిమితం చేస్తే కాదు అని చెప్పేసి అని కోరటం కూడా జరిగింది అయితే మితవాదులు దీన్ని వ్యతిరేకించడం తర్వాత చూద్దామండి ముందు బెంగాల్కి దీన్ని అమలు చేద్దాం తర్వాత చూద్దాం అని చెప్పేసి అన్న అయితే సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ ఈ బెంగాల్ అంతటా కూడా పర్యటన చేస్తా స్వదేశీ ఉద్యమం గురించి ప్రచారం చేశాడని చెప్పి చెప్పాం కదా అందులో భాగంగా ఆనాడు ప్రధానంగా మాంచెస్టర్ నుంచి వస్త్రాలనే ఇక్కడికి దిగుమతి కావటం అనేది జరిగేది అదేవిధంగా లివర్పూల్ అనేటువంటి ప్రాంతం నుంచి ఉప్పు అనేది దిగుమతి కాబడేది సో ఈ రెండింటిని వాడొద్దని చెప్పేసి అని వాడరాదని చెప్పేసి అని వాటి స్థానంలో స్వదేశంలో తయారైనటువంటి వస్త్రాలని స్వదేశంలో తయారైనటువంటి ఉప్పును వాడటం మొదలుపెట్టండి అని చెప్పేసి అని కోరటం కూడా జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అదేవిధంగా ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమాలు ఏమేమి చేపట్టాలని చెప్పేసి అని ఒక నిర్ణయం కూడా ఈ పంతొమ్మిది వందల ఐదు బెనారస్ సమావేశానికి తీసుకోవటం జరిగింది తర్వాత ఈ లాలా లజపతి రాయ్ తర్వాత బాలగంగాధర్ తల తిలక్ తర్వాత బిపిన్ చంద్రపాల్ దేశవ్యాప్త పర్యటనలు అనేవి కూడా చేపట్టారు ఓకేనా మీకు ఇక్కడ బెంగాల్లో బెంగాల్ నందు ఉద్యమం ఎలా వ్యాప్తి చెందింది అని చెప్పేసి అని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ గ్రామాలకి పట్టణాలకి అన్నిటికీ కూడా ఈ ఉద్యమం అనేది 
వ్యాపించింది ఈ అలా వ్యాపించిందంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆయన తీసుకున్నటువంటి ఒక మంచి నిర్ణయం అంటే ఒక మేధావి అయినటువంటి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆ బెంగాల్ విభజనలో ప్రధాన పాత్ర వహించాడు ఆయన పేరే అశ్విని కుమార్ దత్త అని చెప్పేసి ఆయన ఈయన బారిసాల్ ప్రాంతం సారీ బరీసాల్ ప్రాంతంలో సమితి అనేదాన్ని ఒక దాన్ని నెలకొల్పాడు సమితులు అనే వాటిని నెలకొల్పడం అనేది ప్రారంభించాడు అసలు ఈ సమితి ఆలోచన ఈయనకి వచ్చేసింది అంటే ఈయన ఎందుకంటే ఒక అంటే ఒక ఐక్య వేదిక అనేది కావాలి ప్రజలకి అని చెప్పేసి అని ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పట్టణంలో ఆ ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడానికి ఒక ఐక్య వేదిక అనేది కావాలి అదే సమితి ఆ సమితుల ద్వారా ఏమేమి కార్యాచరణ ప్రణాళిక అంటే ప్రజలందరూ కూడా అక్కడ దాంట్లో సమావేశం కావటం ఏమేమి చేయొచ్చు ఏమేమి చేయకూడదు అని చెప్పేసి నిర్ణయాలు తీసుకోవటం దాన్ని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని దాన్ని అమలు చేయటం అందరికీ ఆమోదయోగ్యం అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎవరైతే అందరూ ఆమోదిస్తారో దాన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని దాన్ని అమలు చేయటం అనేది ఆ రోజుల్లో ఈయనకున్నటువంటి ఆలోచనతో చేసినటువంటి పని అండి ఈయన అశ్విని కుమార్ దత్త బ బరీసాల్ ప్రాంతంలో స్థాపించినటువంటిది స్వదేశీ బాంధవ్ సమితి అని చెప్పేసి దాన్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ నెలకొల్పటం జరిగింది ఈ వీడి దీని ద్వారా విద్యార్థులు అయితే ఏమి తర్వాత దీంట్లో ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసేవరికి ఆ ప్రజలు అయితే ఏమి పాల్గొన్నారు వాళ్ళు ఏమేమి పనులు చేశారు చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఈ సమితి శాఖలు బెంగాల్ నందు ఒక నూట యాభై తొమ్మిది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా చాలామంది నాయకులు చాలా రకాల సమితులు అనేవి ఆ రోజుల్లో నెలకొల్పారండి ఓకేనా ఈ బెంగాల్ నందే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇటువంటి సమితులు అనేవి ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు స్థాపించడం జరిగింది ఆ రోజులు అయితే ఇక్కడ ఈ సమితులు నిర్వహించినటువంటి పనులు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ ప్రజలకి వస్తువుల ఉత్పత్తిలో శిక్షణ ఇవ్వటం అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు అందరికీ అన్ని వస్తువులు తయారు చేయటం వస్తుందా రాదు వృత్తి పని వాడికి ఎవరికైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రం వస్తుంది సో అన్ని రకాల వస్తువులు తయారు చేయడానికి వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వటం అనేది ఈ సమతులు చేసినటువంటి ప్రధాన పని అంటే వృత్తి పని ద్వారా దారుణ్ణి తీసుకువెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ప్రజ ప్రజల మంది ప్రజలకి చాలామందికి శిక్షణ ఇవ్వటం అనేది ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్వదేశీ పాఠశాలను నెలకొల్పటం పాఠశాల స్వదేశీ విద్యను ప్రవేశపెట్టడం దాంట్లో తర్వాత స్వదేశీ కోర్టులు నెలకొల్పటం అంటే ఈ సమితులే అక్కడ ఉన్నటువంటి వివాదాలని పరిష్కరించడం అలాగే ఈ స్వదేశీ బాను సమితి ఐదు వందల ఇరవై మూడు వివాదాలను పరిష్కరించింది ఆ సమయంలో తర్వాత అతివృష్టి అనావృష్టి అంటురోగాలు సంభవించినప్పుడు ప్రజలకి సేవలు చేయడానికి ఈ సమితి సభ్యులు ముందు ఉండటం అనేది కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ సతీష్ చంద్ర బసు అని చెప్పేసి ఆయన నాయకత్వం అనుశీలన సమితి అనే దాన్ని కూడా నెలకొల్పడం జరిగింది ఇది ఆనందమట్ నవల్లో కూడా దీని గురించి ఉండటం అనేది కూడా జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసేవరికి జాతి విద్య జాతి విద్య మరి దే దేశవ్యాప్తంగా జాతి విద్య అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లయితే ప్రజలు విద్యార్థులందరూ కూడా ఆ విద్యను అభ్యసించడం వల్ల జాతి పట్ల అంటే భారత జాతి పట్ల బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారనే ఆలోచనతో జాతి విద్యను ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది ఓకేనా అందుకని ఇక్కడ బెంగాల్ నందు బెంగాల్ నేషనల్ కాలేజ్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దానికి అరవిందో ఘోష్ ప్రిన్సిపాల్గా కూడా వ్యవహరించడం అనేది జరిగింది మరి దేశవ్యాప్తంగా నెలకొల్పినటువంటి జాతీయ కళాశాలలు అన్నిటికీ కూడా ఒక బోర్డు అనేది ఉండాలి కదా ఆ బోర్డే పంతొమ్మిది వందల ఆరో సంవత్సరంలో నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని నెలకొల్పి దాని ద్వారా దానికి అనుబంధంగా మిగతా కళాశాలలు అన్నింటిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవటం అనేది అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి జాతీయ కళాశాలలు కానీ పాఠశాలలు కానీ వీటన్నింటిని కూడా దేనికి అనుబంధంగా చేశారండి నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దానికి అనుబంధం చేయటం అనేది జరిగింది ప్రధానంగా ఇందులో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు మాతృభాషలో విద్య బోధన అనేది ప్రారంభించారు జాతి విద్యలు అంటే ప్రజలకి అర్థమయ్యేటటువంటి స్థానికంగా ఉపయోగించేటటువంటి భాషను విద్యార్థులు చదువుకోగలిగినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క భావాలని అంటే ఈ జాతీయ నాయకుల యొక్క భావాలని విద్యార్థుల లోపలికి లోనికి చొప్పించవచ్చు లో లోకి అంటే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా మాతృభాషలో ఏదైనా విషయం త్వరగా అర్థం చేసుకోగలరు ఎవరైనా సరే సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మాతృభాష అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు తర్వాత ఇదే సమయంలో విద్యార్థులు ఒక మంచి పని చేశారు చూడండి ఇక్కడ రిప్పన్ కాలేజీ నందు ఏం జరిగిందంటే పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు ఆ పరీక్షల సమయంలో విదేశీ పేపర్ మీద మేము పరీక్షలు రాయమని చెప్పేసి అని వండికేయటం చివరికి వాళ్ళు స్వదేశీ స్వదేశస్తుల చేత తయారు చేయబడినటువంటి ఈ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ని తీసుకొచ్చేసి రాయించడం కూడా జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ స్వదేశీ పరిశ్రమలు స్టోర్స్ స్థాపన దీనివలన 
బ్రిటిష్ వారికి కలిగిన నష్ట నష్టమైందని చెప్పేసి అని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆచార్య పిసి రే బెంగాల్ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ అనే దాన్ని నెలకొల్పాడు తర్వాత అదేవిధంగా ఇదే సమయంలో వంగలక్ష్మి కాటన్ మిల్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత కలకత్తా బ్యాటరీ వర్క్స్ అని చెప్పేసి నెలకొల్పారు తర్వాత మద్రాసు రాష్ట్రంలో తుతుకూడి అదే టుటీకోరెన్ అక్కడ చిదరం చిదంబరం పిల్లి అని చెప్పేసి ఆయన స్వదేశీ స్టీమ్ నావిగేషన్ అనే దాన్ని కంపెనీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చూడండి కాటన్ మిల్స్ ఏర్పాటు చేశారు స్వదేశీ స్టీమ్ నావిగేషన్ అంటే ఈ స్వదేశీ చేత తయారు చేయబడేటువంటి ఓడలు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో రాజమండ్రి నందు ఈ గోదావరి స్టోర్స్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని నెలకొల్పడం కా దానికి కారణం గుణేశ్వర అని అని చెప్పేసి అని ఆయన సహాయం చేయడం కూడా జరిగింది ఓకేనా అది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసేవరకి మనేంద్ర నంది అని చెప్పేసి అని బెంగాల్ ప్రాంతంలో కాశీం బజార్కి చెందినటువంటి మనేంద్ర నంది అని చెప్పేసి అని ఆయన ఈ స్వదేశీ పరిశ్రమలు తర్వాత స్టోర్స్ స్థాపనకి ఇలా ఎక్కువగా విరాళాలు కూడా ఇవ్వడం అనేది కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్వదేశీ బ్యాంకులు స్థాపించారు తోళ్ల పరిశ్రమలు అగ్గిపెట్టెలు పోయే ఫ్యాక్టరీలు తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఇలాగ చాలా వాటిలో కూడా స్వదేశీ అనే ముద్ర వేయటం ఆ రోజుల్లో స్థాపించడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ దీనివల్ల మరి స్వదేశీ పరిశ్రమ స్థాపించడం వల్ల కలిగినటువంటి నష్టమైందని చెప్పేసి మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ పంతొమ్మిది వందల ఆరో సంవత్సరంలో ఇంగ్లాండ్ నుంచి దిగుమతి కాబడేటువంటి నూలు వస్త్రాలు ఇంతకుముందు కంటే కూడా ఇరవై రెండు శాతం తగ్గించబడ్డాయి ఇంతకుముందు దిగుమతి అయ్యే వాటిలో ఇరవై రెండు శాతం తగ్గిపోయాయి అంటే ఇరవై రెండు శాతానికి తగ్గించబడింది తర్వాత ఉప్పు వచ్చేసరికి పదకొండు శాతానికి తగ్గించబడింది అంటే వంద శాతం దిగుమతి అవుతుంటే ఈరోజు పదకొండు శాతం మాత్రం దిగుమతి చేసుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు దాన్ని వ్యతిరేకించడం అనేది జరిగింది వ్యతిరేకించడం అనేది జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా సిగరెట్లు యాభై శాతానికి తగ్గించబడింది అదేవిధంగా పాదరక్షికలు వచ్చేసరికి అరవై ఎనిమిది శాతానికి తగ్గించబడటం కూడా జరిగింది ఇలాగ టోటల్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి నష్టం అనేది వాటిల్లింది తర్వాత మాంచెస్టర్ వస్త్రాలు అయితే ఏకంగా ముప్పై రెండు వేల బేల్స్ నుంచి ఈ రెండు వేల ఐదు వందలకి తగ్గించబడింది అంటే చాలా అంటే చాలా ఉద్యమం అనేది చాలా పకడ్బందీగా చాలా మంచిగా అంటే చాలా ఉధృతంగా సాగుతుందని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు అంటే స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని స్వదేశీ వస్తువుల్ని ప్రజలు కూడా అవగాహనతో వాడటం అనేది మొదలు పెట్టడం అనేది కూడా జరిగిందని చెప్పి చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కాంగ్రెస్లో భేదాభిప్రాయాలు సూరత్ చీలిక అని చెప్పేసి అని పంతొమ్మిది వందల ఏడవ సంవత్సరం అది ఇది స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా చేయడానికి మితవాదులు ఒప్పుకోకపోవటం వలన అంటే ఆల్రెడీ పంతొమ్మిది వందల ఐదు బెనారస్ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ఆమోద ముద్ర అయితే వేసింది పంతొమ్మిది వందల ఆరు కలకత్తా సమావేశం అనేది జరిగింది ఆ కా కలకత్తా సా కాంగ్రెస్ సమావేశానికి ఎవరు అధ్యక్షత వహించారంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాదాబాయ్ నవరోజీ ఆయన అధ్యక్షత వహించడం అక్కడే చీలికి రావాల్సింది అటువంటిది నివ నివారించడం అనేది జరిగింది ఆ సమావేశంలోనే స్వరాజ్యం అనేటువంటి మాటను కూడా దాదాబాయ్ నవరోజీ మొట్టమొదటిసారిగా స్వదేశీ స్వరాజ్యం అనేటువంటి మాటలు ఉపయోగించడం కూడా జరిగింది ఓకేనా అంటే స్వదేశీ ఉద్యమానికి ఆ తీర్మానం కూడా మద్దతు తెలియజేయటం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఏడవ సంవత్సరంలో ఈ సూరత్ నందు సమావేశం జరిగింది రాజ్ బిహారీ ఘోష్ అని చెప్పేసి ఆయన దీనికి నాయకత్వం వహించాడు ఆ సమయంలో ఇక్కడ గొడవలు రావటం అతివాదులకి మితవాదులకి మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో విభేదాలు అనేవి తీవ్ర స్థాయిలో ఉండటం ఆ సమయంలోనే తిలక అనుయాయుల్లో ఒకరు సభల మీదకి చెప్పులు వేసేటం అది ఫిరోజ్ షా తుగ్లకి సారీ ఫిరోజ్ షాకి తగలడం ఆ తర్వాత అతివాదులను బహిష్కరించడం అనేది ఇంతకు ముందు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇదంతా కూడా సూరస్ చీలికల భాగం ఈ తర్వాత కా మితవాదులందరూ కూడా అతివాదుల్ని బహిష్కరించడం కాంగ్రెస్ నుంచి బహిష్కరించడం కూడా జరిగింది ఆ విధంగా అంటే అసలు ఈ ఈ భేదాభిప్రాయాలు కారణం ఏంటంటే స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినాను ఆల్రెడీ స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని వచ్చేసేవరికి బెంగాల్కి పరిమితం చేయాలని చెప్పేసి అని మితవాదులు కోరితే అతివాదులు ఏమన్నారంటే దేశవ్యాప్తంగా దీన్ని వ్యాపింప చేయాలని చెప్పేసి అని కోరటమే దీనికి ప్రధానమైనటువంటి వివాదానికి కారణం వీళ్ళ మధ్య తర్వాత తిలక్ వచ్చేసేవరకు మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో పర్యటన చేసేసి 
అక్కడ స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని వ్యాపింప చేసాడు తర్వాత ఆంధ్ర తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో అంటే మద్రాసు ప్రాంతాల్లో చేసేవరకు అంటే ఒరిస్సా బెంగాల్ నుంచి బయలుదేరాడు బిపిన్ చంద్రపాలు మద్రాసు వరకు కూడా పర్యటన చేపట్టి ఉద్యమాన్ని వ్యాపింప చేయడం అదేవిధంగా లాలా లజపతి రాయ్ తర్వాత అజిత్ సింగ్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా పంజాబ్ ప్రాంతంలో ఈ ఈ పంజాబ్ ప్రాంతంలో వచ్చేసేవరకి ఈ ఉద్యమాన్ని వ్యాపింప చేశాను ఢిల్లీ ప్రాంతంలో వచ్చేసేవరికి సయ్యద్ హైదర్ రాజా అని చెప్పేసి అని ఆయన స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయడం కూడా జరిగింది అయితే మేధావుల పాత్ర ఇందులో వచ్చేసేవరికి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసినటువంటి అమర్ సోనార్ బంగ్లా అనేటువంటిది ఆ రోజుల్లో మంచి అంటే అది బాగా ఆ ఉద్యమానికి చేతనిచ్చినటువంటి గీతం అండి ఈరోజు ప్రజెంట్ అది బంగ్లాదేశ్ తమ జాతీయ గీతంగా కూడా స్వీకరించడం కూడా జరిగింది తర్వాత రంజన్ మిత్ర మజుందర్ అని చెప్పేసి అని ఆయన అమ్మమ్మ కథలు అని చెప్పేసి అనేటువంటి ఒక కథల రూపంలో రాశాడు అది కూడా ఉద్యమానికి ఆ రోజుల్లో ఉపయుక్తంగా ఉందండి ఆ రోజుల్లో ఉద్యమం వ్యాపింప చేయటంలో అవి కూడా ఉపయోగ ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పి చెప్పవచ్చు తర్వాత చిత్రాల రూపంలో నందలాల్ బోస్ అని చెప్పేసి అనే ఉద్యమం గురించి ప్రచారం చేయటం కూడా జరిగింది ఇలాగా టోటల్గా ఎవరికి తగ్గ విధంగా వాళ్ళు ప్రచారం చేయటం కూడా జరిగింది అయితే మరి ఉద్యమాన్ని పెరుగుతుంది బ్రిటిష్ వాళ్ళకి నష్టాలనే వాటిల్లుతుంది అందుకే ఉద్యమాన్ని అణిచివేయాలని చెప్పేసి అని బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొన్ని నిర్ణయాలను తీసుకోవడం జరిగింది అందులో ప్రధానంగా బెంగాల్ నందు ముస్లిం రైతులకి కలిగేటటువంటి కష్టాల కారణం హిందూ జమీందారులు విధించేటటువంటి భూమి శిస్తు విధానాలే అంటే ముస్లిం రైతుల పట్ల అంటే బెంగాల్ నందు ప్రధానంగా తూర్పు బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఎక్కువ మంది ముస్లిం రైతులు ఉండేవాళ్ళు జమీందారులు వచ్చేసేవరికి హిందువులు ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పేసి అని మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పున్నాను సో హిందూ జమీందారుల యొక్క భూమి శిస్తు విధానాలే దీనికి కారణం మీ యొక్క ఆర్ అంటే మీ యొక్క పేదరికానికి కారణం ఏంటంటే హిందూ జమీందారుల యొక్క భూమి శిస్తు విధానాలు అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రచారం చే ఎవరి చేత చేయించారు మౌల్వీలు తర్వాత ముల్లాల చేత ప్రచారం చేయించడం కూడా జరిగింది వీళ్ళు ముస్లిం మత పెద్దలు అంటే ఆ రోజుల్లో అక్షరాస్తి తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ముస్లింలు ఎక్కువ మంది మత గురువులు ఏదైతే చెప్తే దాన్ని ఆచరించడం అనేది సహజంగా జరుగుతుంది సో ఈరోజు కూడా మనకి చాలామందిలో అంటే ఆ ఒక్క మతమే కాదు ఏ మతంలో అయినా సరే మత గురువులు కానీ ఎవరైనా చెప్పినట్లయితే వెంటనే ఆచరిస్తారు ఎందుకు మన రాజకీయ నాయకులే చాలామంది ఈ మత గురువులు ఏదైతే చెప్తారో దాన్ని ఆచరించడం అనేది ఇది ఇప్పటి నుంచి కాదండి ఎప్పటి నుంచో కూడా ఉంది రాజుల కాలం నుంచి కూడా మత గురువులకు ప్రాధాన్యత అనేది ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఆరో సంవత్సరంలో ఢాకా నవాబ్ అయినటువంటి సలీముల్లా ఖాన్ అని చెప్పేసి అని ఆయా నాయకత్వంలో ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటుకి కూడా సన్నాహాలని మొదలు పెట్టించడానికి వాళ్ళని ప్రోత్సహించడానికి కూడా చేశారు ఈ అలిపు సారీ ఏంటంటే ఈ వీళ్ళని బ్రిటిష్ వాళ్ళని బ్రిటిష్ వాళ్ళని సారీ బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఈ ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా ఈ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఆలిఘర్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి నడిపించడం అనేది చేశారు ఓకేనా ఆలిఘర్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఆలిఘర్ ఆ కళాశాలకు చెందినటువంటి ఈ ఇంగ్లీష్ అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ నుంచి ఈ నవాబ్కి చేరవేయటం ఆ నవాబ్ అక్కడ ముస్లిం లీగ్ అనే దాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఆరో సంవత్సరంలో నెలకొల్పోవటం కూడా జరిగింది అంటే హిందూ ముస్లిం అనేటువంటి భావనతో ఒక భావన సృష్టించి ముస్లింల యొక్క వెనుకబడతానానికి కారణం హిందువులే అని చెప్పేసి అనే ఒక ప్రచారం చేసి వాళ్ళని ఆ విధంగా ఉద్యమాన్ని బలహీనపరచాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేశారు అది అప్పుడు సాధ్యం కాలేదు ఓకేనా తర్వాత సభలు సమాసాలు ఊరేగింపుల మీద పత్రికల మీద ఆంక్షలు అనేవి కూడా విధించారు తర్వాత అరవింద్ ఘోష్ మీద అలీపూర్ కుట్ర కేసు అనేది బనాయించడం కూడా జరిగింది తర్వాత లాలా లజపతి రాయ్ని తర్వాత అజిత్ సింగ్ని దేశ బహిష్కరణకి గురి చేశారు వాళ్ళు కెనడాకు వెళ్ళడం జరిగింది తర్వాత బిపిన్ చంద్రపాలు ఈ తర్వాత ఉద్యమానికి దూరంగా ఉండిపోవడం అనేది కూడా జరిగిపోయింది నెక్స్ట్ తిలక్ వచ్చేసరికి ప్రధానంగా ఇతను కేసరి పత్రికలో రాసినటువంటి వ్యాసానికి ఈ వ్యాసం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉందని బ్రిటిష్ రాజుకి లేదా రాణికి వ్యతిరేకంగా ఉంది అని చెప్పేసి అనేటువంటి ఒక అభియోగం మీద ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయటం పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది సం ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో రాజద్రోహం కేసు అనేది ఇతని మీద నమోదు చేయటం నమోదు చేసి ఇతన్ని బర్మాలోని మండేల జైలుకి బందీగా ఒక ఆరు సంవత్సరాల శిక్ష విధించి పంపించడం కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసేవరికి ఇక్కడ ఉద్యమం 
ఆ విధంగా నీరు కారిపోవటం అంటే జా నాయకులు అనేవాళ్ళు లేకపోవటం వలన ఉద్యమం అనేది ఆగిపోవటం అనేది జరిగింది రెండవది ఆలిపూర్ కుట్ర కేసు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటే నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత అరవింద ఘోషు ఆధ్యాత్మికంగా ఈ పాండిచ్చేరికి వెళ్ళిపోవటం అక్కడ ఆశ్రమం నెలకొల్పుకొని అక్కడే ఉండిపోవటం అనేది జరిగింది టోటల్గా నాయకత్వం లేకపోవటం మితవాదులు దూరం కావటం ఇవి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఈ ఉద్యమం అనేది ఆగిపోవటం అనేది అంటే నాయకులు అప్పటికి నాయకులతోనే ముడిపడి ఉంది కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ అణిచివేతల చర్యలు అనేది చేపట్టడం అరెస్టులు అని చేపట్టడం వలన ప్రజలు దీనికి దూరం కావటం అనేది జరిగింది అయితే ఈ యొక్క ఉద్యమం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే భారతదేశ చరిత్రలో ప్రజలు పాల్గొన్నటువంటి మొదటి ఉద్యమంగా దీన్ని చెప్పొచ్చండి అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి ప్రజలు కూడా ఎక్కువ మోతాదులు మాస్ ఎక్కువ మంది పాల్గొన్నటువంటి ఉద్యమం తర్వాత ఈ ఉద్యమం బేస్ చేసుకునే తర్వాత గాంధీ నిర్వహించినటువంటి ఉద్యమాలకి ఇది మార్గదర్శకం అని చెప్పి అని కూడా చెప్పవచ్చు గాంధీ విద్యావంతులు మాత్రమే పాల్గొంటే ఎప్పటికీ కూడా స్వతంత్రం రాదని చెప్పేసి అని మొట్టమొదట గ్రహించాడు ఎలా గ్రహించాడు అంటే వందే మాత్రం ఉద్యమంలో తిలక్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఆలోచనలు దేశవ్యాప్తం చేయటం ప్రజలు ఎక్కువ మంది మాస్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా ఎక్కువ మంది పాల్గొంటేనే ఉద్యమాలు అనేవి సక్సెస్ అవుతాయని చెప్పేసి నా ఆలోచన అనేది తీసుకురావటం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల పద పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరం తర్వాత డిసెంబర్ పన్నెండవ తేదీన బెంగాల్ విభజనని రద్దు చేయటం అనేది జార్జీ ఐదు అనేటువంటి బ్రిటిష్ రాజు నిర్ణయం ఆయన పర్యటన సందర్భంగా నిర్ణయించడం కూడా జరిగింది ఐదో జార్జీ బ్రిటిష్ చక్రవర్తి అనేటువంటి ఐదో జార్జీ ఈ దేశానికి రావటం ఆ సమయంలో ఈ బెంగాల్ విభజన రద్దు చేయటం అనేది జరిగింది ఆ రోజు నుంచి ఢిల్లీ ఈ బ్రిటిష్ ఇండియాకి రాజధాని చేయటం కూడా జరిగింది విద్యార్థులకి ఇక్కడ మనం ఈ పాఠం వలన కలిగేటటువంటి పాఠ్యాంశం వలన కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు చూస్తున్నట్లయితే తమ జీవితంలో ఈ ఏమేమి చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని మతపరంగా ప్రాంతాల పరంగా భాషాపరంగా ఐక్యంగా ఉండాలని చెప్పి తెలుసుకుంటారు అంటే ఉద్యమంలో విభజన చేయటం కోసం అంటే ఉద్యమాన్ని నీరుగార్చడం కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళు అవలంబించారా లేదా హిందూ ముస్లిం అని చెప్పేసి అనేటువంటి భావం అది ముల్లాలు వాళ్ళు ప్రచారం చేశారా లేదా అంటే మత గురువులు చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా పాటించాల్సిన అవసరం అనేది లేదు మంచి ఉంటే స్వీకరించాలి లేకపోతే లేదు తర్వాత ఉద్యమంలో ప్రజలందరూ భాగస్వామ్య ముఖ్యం అని చెప్పేసి అని మొట్టమొదటిసారిగా గమనించుకోవచ్చు అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఉద్యమం విద్యార్థులు తలపెట్టదలుచుకుంటే ప్రజలందరూ భాగస్వామ్యం ఉంటేనే అది సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి బలమైన శత్రువును ఎదుర్కోవాలంటే ఆర్థిక విషయాలకు ప్రాధాన్యత అనేది ఈ ఉద్యమం ఇచ్చింది అని చెప్పేసి అంటే ఈ బ్రిటిష్ వారికి సైన్యం అనేది చాలా ఎక్కువ వాళ్ళని పోరాటం చేసి ఆ రోజులు మనకున్నటువంటి పోరాటాలకి ఎవరు కూడా ఎక్కువ మంది ఇష్టపడరండి సో మనకు కావాల్సినటువంటి ఆయుధాలు కూడా లేవు అటువంటప్పుడు మరి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పెట్టినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఆ ప్రభుత్వం దిగి రావటం అనేది జరుగుతుంది ప్రధానంగా ఇంగ్లాండ్ అనేది వ్యాపారస్తుల దేశం సో బిజినెస్ పరంగా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి సో ఈ ఉద్యమం ఆర్థికంగా ఎవరినైనా సరే ఆర్థిక ఈ రోజుల్లో కూడా మీరు గమనించినట్లయితే ప్రపంచ దేశాల్లో ఏదైనా ఒక ఒక దేశం మిగతా దేశాలకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా ప్రవర్తిస్తున్నట్లయితే వాళ్ళ మీద ఆర్థిక ఆంక్షలు అనేవి విధించడం అనేది సహజంగా చూస్తూ ఉంటారు సో ఆర్థిక విషయాల మీద ఆ రోజుల్లోనే ఆర్థిక ఆర్థికంగా దెబ్బతీయాలని చెప్పేసి అని ఆ రోజుల్లోనే ఈ జాతీయ నాయకులు గుర్తించడం కూడా జరిగింది సో మనం కూడా ఏదైనా సరే ఆర్థిక పరంగా విషయాల మీద ఆర్థిక విషయాల ప్రాధాన్యత అనే దాని గురించి మనం కూడా ఆలోచించవచ్చు ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ